Taman langit pertama di dunia di seberang sungai Chow Praya Sky Park dibuka untuk umum pada hari Khamis lalu di mana menawarkan ruang hijau yang dibina di atas projek kereta api terbengkalai. Chow Praya Sky Park mempunyai ketinggian menjangkau 280 meter di atas sungai Chow Praya menghubungkan daerah Klong San di pinggir sungai Bangkok dan daerah Pranakhon di sisi Tonburi. Perdana Menteri Prayut Chan Ucha yang mempengerusikan upacara pembukaan pada minggu lalu mengatakan bahawa beliau memberikan sokongan dan sokongan dalam mempromosikan pelancongan yang melibatkan sungai. Sepanjang jambatan Pra Pok Klau, Taman Lif dibangunkan di atas jambatan projek kereta api bertingkat pertama di negara tersebut yang mana jambatan tersebut telah ditinggalkan hampir tiga dekad yang lalu. Pentadbiran Metropolitan Bangkok BMA telah memperuntukkan sebanyak 123 juta baht untuk landscape struktur sepanjang 280 meter dan 8.5 meter lebar. Taman berkenaan mempunyai lift, sudut pandang, kawasan rehat dan pelbagai tingkat laluan untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. Pusat pengedaran khas ditubuhkan untuk menyediakan saluran perdagangan langsung antara penanam dan peruncit hasil pertanian Thailand yang dilanda COVID-19. Jabatan Perdagangan Dalam Negeri pada Khamis lalu telah melancarkan program tersebut dengan kerjasama kedai-kedai serbaneka dan gedung-gedung perniagaan runcit. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wee Chai, Pak Chan Kitch menyatakan krisis COVID-19 telah mempengaruhi ekspor Thailand yang telah menyebabkan penurunan harga di pasaran-pasaran domestik. Dan program yang diperkenalkan dapat merapatkan lagi hubungan pengeluar dan penjual untuk mempromosi penjualan yang lebih baik lagi. Wichai menambah bahawa program berkenaan diharap dapat membantu meningkatkan perdagangan buah-buahan bernilai sekurang-kurangnya 50 bilion baht. Setelah kawalan perintah berkurung dikurangkan, lebih kurang sebulan lalu, perniagaan peruncitan telah kembali pulih secara beransur-ansur. Para peruncit yakin mereka akan melihat tanda-tanda pemulihan yang kuat pada bulan depan nanti. Museum-museum di Singapura akan dibuka semula kepada orang ramai setelah ditutup hampir tiga bulan berikutan wabak COVID-19. Auda boleh melihat tetapi Auda tidak boleh menyentuh. Apabila Museum Tamadun Asia dibuka semula pada hari Jumaat akan datang, tidak akan ada buku kecil fizikal, paparan interaktif atau lawatan berpandu untuk para pengunjung. Mulai bulan Julai, kod QR akan diletakkan agar para pelawat dapat mengakses maklumat dalam empat bahasa. Kumpulan juga harus berada dalam jarak satu meter. Ini adalah sebahagian daripada usaha untuk menjaga keselamatan kaki tangan dan para tetamu. Menurut Melissa, artifak berkenaan ditemui dari kapal karam dinasti Tang. Dan menurut museum, artifak-artifak tersebut dianggap sebagai gambaran visual pertama perdagangan dan globalisasi pada abad ke-9. Walaupun pintu ditutup, terdapat banyak pemikiran dan perhatian untuk mengekalkan sejarah berkenaan. Pasukan ini menjaga tahap kelembapan dan suhu yang optimum sepanjang masa. Sesuatu yang sukar dilakukan dengan dalam iklim Singapura tetapi penting untuk pameran yang rapuh. Setelah berbulan-bulan bekerja di belakang tabir, pihak pengurusan menyambut baik berita pembukaan semula. Kenny Ting menjelaskan bahawa museum memperlihatkan barisan hadapan akan institusi budaya dan hiburan. Museum memberikan masyarakat aliran pemikiran budaya dan kebebasan. Tambah Kenny, museum dapat melihatkan budaya-budaya lain dan tempat bersantai dan hiburan dalam mengatasi norma-norma baru ketika ini. Wabak ketika ini telah mempercepatkan lagi rancangan museum untuk menjadi digital. Versi maya dari galeri akan siap pada bulan Ogos dan lawatan audio akan dilancarkan secara berperingkat. Satu mesyuarat telah diadakan antara Bante 
Min Che dan pihak berkuasa Provinsi Sao Kiao pada 23 Jun 2020 lalu yang diketuai oleh Gubernur Wilayah Bantia Mian Che, Om Ritre dan Gubernur Stras Kiao Thailand, Warapan Suanom. Hasil mesyuarat, kedua-dua wilayah telah bersetuju untuk menutup semua sempadan poipet. Namun, Kemboja dan Thailand telah bersetuju pada dasarnya untuk membenarkan warga Kemboja pergi ke pasar Rong Kleo, memeriksa barang dan membawa balik barangan ke Kemboja dengan hanya menghadkan jumlah kenderaan sebanyak 50 kenderaan sehari. Agenda pertemuan antara pihak berkuasa Bantia Menche dan Sao Kyo termasuk pembukaan semula penyeberangan perbatasan Poipet pada 1 Julai 2020 atau penutupan pintu masuk dan permintaan untuk perdagangan bebas di Pasar Rong Kleo dan membincangkan kes pendatang pekerja melintasi sempadan antara kedua-dua negara. Hasil pertemuan itu, Om Red Trey, Gubernur Bente Menche, baru-baru ini menunjukkan bahawa setelah perbincangan intensif, Gubernur Bente Menche dan pihak berkuasa Thailand telah bersetuju untuk memasuki Pasar Rong Kleo, memeriksa barang dan penghantaran barang dengan hanya menggunakan hanya sebanyak 50 kereta, dua orang per kereta dan pemeriksaan perubatan mengikut arahan dan tindakan Kementerian Kesihatan. Pusat pemeriksaan sempadan Poipet dan Pasar Reong Cleo telah ditutup buat sementara waktu sebagai langkah untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19 sejak Mac 2020. Terletak di utara negeri Sarawak, Limbang, daerah yang sangat unik berikutan kedudukannya di tengah dan diapit negeri Sabah dan negara jiran Brunei Darussalam. Diliputi flora dan fauna yang pelbagai, tidak hairanlah banyak kawasan di Limbang diangkat sebagai lokasi kau pelancongan menarik dan indah yang wajib dikunjungi. Malah landscape semula jadi di situ begitu unik dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk pelancongan antarabangsa. Salah satunya Jeti Santaba, sebuah jeti yang dibina di Kampung Patiambun, terletak 5 km dari Bandar Limbang di bawah kendalian Majlis Daerah Limbang, MDL. Di sini pelawat boleh bersiar-siar atas jeti jambatan menyusuri kawasan hutan paya bakau. Kampung Patiambun, kita telah memilih kampung ini sebagai salah satu pusat pelancongan yang terdapat di Limbang. Dan kita telah pun memulakan uh, projek JT di Kampung Petambun ini pada tahun 2015. Sehingga pada tahun lepas kita telah pun merasmikan uh, pusat pelancongan ini kepada uh, orang ramai. Gelaran JT Santaba diberikan ekoran pembinaannya di atas sungai Santaba itu sendiri. Dengan panjang cecah 800 meter, pembinaan JT ini menelan close mau lebihi 800 ribu ringgit di bawah projek transformasi luar bandar termasuk peruntukan kerajaan persekutuan yang menjayakan pembinaan jeti tersebut. Selain dijadikan tempat beriadah dan menikmati udara segar, jeti Santaba turut digunakan para nelayan untuk menjalankan rutin harian mereka. Penggemar fotografi juga boleh menjadikan kawasan ini sebagai port bergambar dengan latar belakang akar kayu bakau yang artistik. Salah satu uh, tempat yang sangat uh, unik dan menarik kerana masih mengekalkan alam semula jadi iaitu kalau kita lihat bakau-bakau di sini sangat besar dan juga kita boleh melihat aktiviti-aktiviti penduduk kampung menangkap ikan, menangkap ketam dan sebagainya dan pada masa yang sama juga kita boleh 
menyusuri sungai uh, di Santaba ini uh, sehinggalah ke Kuala dan pemandangan view-nya sangat bagus dan sangat indah. Jika anda beruntung, anda boleh saksikan kehadiran monyet Belanda, proboscis monkey atau sinonim dengan nama bangkatan oleh penduduk tempatan. Pada sebelah malam, pengunjung berpeluang melihat klip-klip menyinari suasana malam. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan 18 Mac lepas, sebarang aktiviti di JT ini tidak dibenarkan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Namun melalui Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 10 Jun yang membenarkan aktiviti pelancongan domestik dibuka semula. Ia memberi peluang kepada pengunjung untuk datang merasai sendiri pengalaman berada di JT Santaba. Keindahan alam semula jadi di sini, anugerah yang tidak ternilai dan ia harus dijaga sebaik-baiknya untuk generasi akan datang. Bagi anda yang ingin merasakan sendiri keindahan flora dan fauna, atau gemar melihat pemandangan hutan paya bakau yang terdapat di JT Santaba ini bolehlah datang berkunjung ke kampung Patiambun Limbang. Disebut lada bau mau, lada tersebut dicipta oleh petani Vietnam di wilayah Ba Riang Vung Tau. Menurut Lam Van Tam, selain telur dan susu, beliau juga menambah ketam, udang dan kacang soya untuk membuat baja untuk pokok lada. Dan adalah penting bahan-bahan digunakan adalah dalam keadaan segar. Tambah lam lagi, pokok-pokok lada yang disenyawakan dengan baja akan tumbuh dengan kuat dan mempunyai daya tahan yang lebih baik kerana baja organik lebih baik untuk tanah. Selain menggunakan baja organik yang unik berkenaan, para petani di sana juga membuat ekosistem khas untuk membantu pokok-pokok lada tumbuh dengan baik dan stabil selama bertahun-tahun, membawa hasil tinggi 10 hingga 12 tan per hektar. Kaedah tersebut adalah untuk merangkai keladi gunung di antara pokok lada dengan menggunakan kaedah inovatif tersebut Para petani juga akan mempelbagaikan produk termasuk teh lada tanpa biji dan bunga lada. Jelas Trintin mengikut kaedah tradisional memerlukan banyak usaha tetapi membawa sedikit kecekapan atau keuntungan manakala menggunakan kaedah baru tersebut menghasilkan pengeluaran jauh lebih baik. Lam Ngok menyatakan lada-lada biasa sering digunakan untuk rempah dan perasa sahaja tetapi mereka ingin menjadikan produk-produk mereka lebih istimewa. Lada mereka bukan saja boleh dimakan seperti gula-gula tetapi juga memberi sumber rezeki kepada semua orang. Malah kanak-kanak juga boleh memakannya sebagai tambahan selera makan. Harga lada tanpa biji bau mei yang diekspor di Jepun kini sekitar 952 dolar Amerika per kilogram, 400 kali lebih tinggi dari biasa. Ngày xưa mình cứ làm theo cái kiểu truyền thống thì cái kiểu mới này thì bình thường